God is good. Deus é bom. Amen. It's good to be together. É bom estarmos juntos. We um, experienced some snow. Nós experimentamos alguma neve. Snow is like a God's way of covering everything. Uh, a neve é como um, um jeito de Deus cobrir tudo. It's a picture of sanctification. É uma é uma figura da santificação. Where he blots out our sin. É, de forma que ele cobre os nossos pecados. He covers the dirt of our lives. Ele cobre a sujeira da nossa vida. And so we appreciate snow. Então nós é, gostamos da neve. Um, particularly if it's in someone else's yard. Particularmente se é no, jard... no quintal dos outros. Amen. But thank God we live in New England. Uh, mas graças a Deus nós vivemos em New England. I, I enjoy the seasons. Eu gosto das estações. And I enjoy the challenges. Eu também gosto dos uh, desafios. So we're together, amen. Então nós estamos juntos, amém. Amen. We're looking at Nehemiah chapter 9 today. Nós estaremos olhando Neemias capítulo 9 hoje. But I want to ask you a question. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta. Have you ever played charades? Uh, charades. charades. I don't know. Charades. Uh, uh, você já jogou charada? Uh, thank you. Uh, what? It's a game without words. It's a game without words. Charadas. Charadas. It's where you have to act out something. Oh, é, mímica. Yeah. Mímica. You act something that you're not. Você é, faz o, aquilo que você não é, mas tem que ser só em gestos, sem palavras. You act externally. Você age externamente. Something different than you are internally. Alguma coisa diferente do que você é internamente. It's like when you walk into an automobile showroom. É como se você entrasse num, numa sala de mostra de automóveis. There's a car that you really like. Tem um carro que você realmente gosta. But you can't let anybody know that you really like that car. Mas você não pode deixar ninguém saber que você quer ele. In fact, you don't really like that car very much to the salesperson that you're speaking to. De fato, você não gosta muito daquele carro para o vendedor com quem você está falando. And even though you die for it, e mesmo que você morra por ele, you'll tell him that you'll walk away because it's not that good. Você vai dizer para o vendedor que você não quer, que não é tão bom. You play charades also sometimes if you go to a fancy hotel. Você joga esse jogo algumas vezes se você for para um é, hotel muito chique. You walk into that beautiful lobby. Você entra naquele aquele lindo uh, salão de you know, upscale places that you and I can't afford to go to. Você olha aquele lugar que eu e você não podemos pagar por ele. But you walk in and everything's just so beautiful and upscale. E você olha aquilo é tudo muito lindo e acima da sua uh, meta do seu da sua possibilidade. But you don't walk through there like you're too impressed. Mas você não não anda como se você tivesse muito impressionado. Because they'll know you come from Fall River. Porque eles vão saber que você vem de Fall River. <laughs> so you you make off like you're expecting this. Você entra então como se você estivesse realmente esperando aquilo. Some people walk into church. Algumas pessoas entram na igreja. Like they're walking into an automobile showroom. Uh, como se eles estivessem entrando num salão de venda de carros. Or an upscale hotel. Ou num hotel acima da sua possibilidade. Some people, not you, of course. Uh, algumas pessoas, claro que não é você. They come to church and they act like they have nothing to hide. Eles vêm para a igreja e agem como se não tivessem nada para esconder. They have nothing to hide from God. Eles não têm nada para esconder they de Deus. They have nothing to hide, hide from anyone. Eles não têm nada para esconder de ninguém. So they try to act authentic. Eles eles tentam então agir autenticamente. They might even, I know this is not you. Eu sei que isso não é você. They might even fake having fellowship with God. E eles às vezes até se disfarçam de que estão tendo relacionamento com Deus. They might even impersonate the other saints. Eles podem até tomar a personalidade de outros santos. And they simulate some kind of spirituality. E eles simulam algum tipo de espiritualidade. But Christianity is about exposure. Mas 
Cristianismo é a respeito, diz respeito à exposição. To become a Christian, para se tornar um cristão, we had to be exposed as a sinner. Nós precisamos, nós tivemos que ser expostos como pecadores. To mature, para amadurecer, you would have to expose some immaturity. Nós temos que expor alguma imaturidade. If you and I have to confess the sins as others, se eu e você precisamos confessar os pecados como outro. We have to confess those sins that the Holy Spirit exposes in our lives. Nós temos que confessar aqueles pecados que o Espírito Santo expõe na nossa vida. Without exposure, sem exposição, without this spiritual exposure, sem uma exposição espiritual, we cannot exceed or achieve growth or revival. Nós não podemos alcançar crescimento e nem reavivamento. One chief obstacle against revival um dos grandes obstáculos do reavivamento is cover up é a cobertura, se cobrir, é disfarçar. We're encouraged by our culture. Nós somos encorajados pela nossa cultura. We're encouraged by our own sinful nature. Nós somos encorajados pela nossa própria natureza pecadora. To cover up. A cobrir, a disfarçar. To pretend. A fazer de conta. Put on the airs. I don't know if that translates. <laughs> Faz de conta. You know, we, 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 we put something on that we're not. Nós nos vestimos de algo que não somos nós. In fact, we're told or we believe we should never expose ourselves. De fato, nós só nós nós recebemos a informação e acreditamos que nunca deveríamos Don't nos expor. Let anybody see the true self. Não deixe que ninguém veja no quem one. você realmente é. Especially God. Principalmente Deus. But this only reveal, results in us feeling guilty. Mas isso só faz com que nós nos sintamos culpados. In the book of Hebrews, no livro de Hebreus, chapter 4 verse 12, no capítulo 4 e no versículo 12, the writer says this, the word of God is living and powerful and it's sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit and of joints and marrow and is a discerning of the thoughts and intents of the heart. A palavra de Deus diz em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes e é e penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. When you look at the word of God, quando você olha para a palavra de when Deus, you see this particular scripture, quando você vê essa escritura em particular, you see that in the word of God, você vê que na palavra de Deus There's no room for charades. Não há lugar para disfarces. The word of God opens up the curtain. A palavra de Deus abre a cortina completamente. The word of God takes off our mask. A palavra de Deus tira a nossa máscara. It exposes inward thoughts and motives. Ele ela expõe os pensamentos mais internos e os nossos motivos e razões. And it also demands radical change. E ela também exige uma mudança radical. Last week in the English service we looked at Nehemiah chapter 8. Na última semana, semana passada nós olhamos para Neemias 8. And there the people heard the law of Moses. E lá as pessoas ouviram a lei de Moisés. As a result of hearing the word of God. E como resultado em ouvir a palavra de Deus. They began to weep and mourn. Eles começaram a chorar e a gemer. What they were going through was that there was no need to fake anything anymore. E eles estavam passando por um processo onde não precisava mais se disfarçar. Because the the word of God is like a plumb line. Porque a, a palavra de Deus é como um prumo. You you look at this plumb line in 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 building. It's to be able to evaluate whether something else is plumb. Quando você está construindo, você olha o prumo e aí você pode ver como que está a sua construção, se está reta ou torta. We use the word level, but it's not level. Level is this way. Plumb is this way. É, nós usamos a palavra nível, mas nível é assim e prumo é assim. But the the word of God, a palavra de Deus, becomes the the, the constant. 
é, se torna constante. It becomes that which we have to compare against. E ela se torna o modelo pelo qual nós temos que nos seguir. And when the Jews began to compare their life against the word of God which is the standard. Então quando os judeus começaram a comparar a sua vida com a palavra de Deus que é o padrão para nós. They realized how crooked their own lives were. Eles viram o quão torto estavam as suas vidas. And they began to grieve over that condition. E eles começaram a chorar diante daquela situação. So we begin chapter 9. Então nós começamos o capítulo 9. And chapter 9 is all about confession. E o capítulo 9 todo é a respeito de confissão. Aren't you glad that you went through the snow this morning? Você não está feliz que você passou pela neve essa and manhã. And you made your way to church. E você veio até a igreja. And now I'm going to talk about confession. E agora eu vou falar sobre confissão. <laughs> Couldn't you give me some kind of uplifting message this morning, Pastor? Você não poderia me trazer uma mensagem um pouco mais vitoriosa essa manhã? But it is an uplifting message. Mas é uma mensagem de vitória. Confession begins. A confissão começa. When we begin to discover the truth of Scripture. Quando nós começamos a descobrir a verdade das escrituras. And we passionately apply it to our lives. E nós aplicamos nas nossas vidas apaixonadamente. When you look at chapter 9. Quando você olha para o capítulo 9. It's a model of confession. É um modelo de confissão. I'm not going to read all of it. Eu não vou ler tudo isso. Because of the translation will be tedious for us. Porque por causa da tradução vai ser um pouco de, difícil para nós. But I do want to point out some principles. Mas eu quero apontar alguns princípios. And let me just read a few verses. E eu vou ler alguns versículos. The first thing we see in this model of confession. A primeira coisa que nós vemos nesse modelo de confissão. Is there's a humble approach to God's presence. Há uma aproximação humilhante ou humilhada na presença de Deus. Look at verse 1. Veja o versículo 1. On the 24th day of this month, the children of Israel were assembled with fasting in sackcloth and with dust on their heads. E no dia 24 desse mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com sacos e traziam terra sobre si. They didn't come with three piece suits. Eles não vieram com um, um terno é, chique. They didn't come all fancy. Eles não vieram todo cheio de glamour. They put on sackcloth. Eles colocaram, eles vestiram vestidos de saco. Which would have been a very humble clothing. O que era uma 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 vestimenta muito humilde. And they actually put dirt on their heads. E eles colocaram é, terra sobre si. And it was a symbol of how their life really was against the word of God. E esse era um símbolo de como as suas vidas estavam diante da palavra de Deus. And as we look at verse 2 to 4, e quando nós olhamos os versos 2 a 4, it says that those of Israelite lineage separated themselves from all foreigners and they stood and confessed their sins and the iniquities of their fathers. Diz no 2, e a geração de Israel se apartou de todos os estranhos e puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. One fourth of the day they were reading from the scriptures. Um quarto do dia eles estavam lendo sobre as lendo as escrituras. And another fourth of the day they, they were confessing e no, and worshiping God. E no próximo quarto do dia eles estavam confessando e adorando a Deus. So they went from just a humble approach to God's presence. Eles foram de uma aproximação de humilhação diante de Deus. To an honest admission of their personal sinfulness. Para uma admissão honesta da sua uh, do seu pecado pessoal. The, the Bible says in 1 John 1. A palavra de Deus diz em 1 João 1, verse 8 to 10. Uh, versos 8 a 10. It says if we say that we have no sin, We deceive ourselves. And the truth is not in us. That's verse 8. You want to see verse 8? And, and verse 10 says, If we say that we have not sinned, we make him a liar, and his word's not in us. A Bíblia diz, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não a verdade em nós. O verso 9 diz, e se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. So, so here's the two pieces of the Oreo cookie. 
Oh, sorry, you said 10, right? Verse 8 and verse 10. Yeah. yeah. O, o, eu li o 9, mas o 10 diz, se dissermos que não pecamos, fazemos lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. The, the verse 8 says that, that if we have no sin, we're if we say we have no sins, we're deceiving ourselves. O verso 8 diz que se nós dissermos que não temos pecado, nós estamos nos enganando. E o verso 10 diz que se nós dissermos que não temos pecado, nós estamos nos enganando. E no verso 10 diz que se nós dissermos que não pecamos, nós fazemos Deus mentiroso. The first one says the truth's not in us. A, o primeiro diz que a verdade não está em nós. The second one says that his word's not in us. A, a, o outro diz que a palavra não está em nós. But if, if my granddaughter was at the house, mas se a minha neta estiver em casa, and she had an Oreo cookie, e se ela tiver um, um Oreo, she would mão, open that cookie up, ela vai abrir aquele Oreo, and she'd eat that stuff that's in the middle. E ela vai comer o recheio do meio But do cookie. look at what says in the middle. Agora vamos ver o que fala aqui no meio do meio. If we confess our sins, se confessarmos os nossos pecados, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado e nos purificar de toda a injustiça. If I'm saying that I don't have any sin, se eu estou dizendo que eu não tenho nenhum pecado, I'm in deception. Eu estou em engano. If I say I have not sinned, e se eu disser que eu não pequei, I don't agree with God. Eu não estou de acordo com Deus. But if I do agree with God, mas se eu concordo com Deus, what I need to do is confess my sin. O que sin, eu preciso fazer é confessar o meu pecado. And He's able to cleanse me. E Ele é apto para me limpar. Psalm chapter 3, o Salmo capítulo de número 3, verse 3 to 5, verse, verses 3 ao 5, the psalmist says this, o salmista diz, when I kept silent, my bones grew old, through, though they were, they were groaning all day long. For day and night your hand was heavy upon me, my vitality was turned into the drought of summer. Then is that word Selah? You ever see that word sila? Which means I pause and think. I acknowledged my sin to you and my iniquity I have not hidden. I said I will confess my transgression to the Lord and you forgive me the iniquity of my sin. Salmo 32, dos versículos 3 ao 5 diz, Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estilo. Sei lá. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste a maldade do, do meu pecado. Do you see what it's saying in the beginning of this psalm? Você vê o que fala no começo desse salmo? It, it, it's saying, by my not confessing, porque eu não confessei, my bones were growing old. Os meus ossos ficaram velhos, envelhecidos. I was groaning all day long. Eu estava chorando todo o dia, o dia todo. Day was heavy on me. And night was heavy upon me. O dia era pesado para mim e a noite era pesada para mim. And my vitality was like the drought of e, summer. E a minha vitalidade era como a seca no verão. I, I'm, I'm living this dry life. Eu estou vivendo essa vida seca. My, my life's coming out of me. A minha vida está saindo de mim. But, but then he, he has this pause. Mas depois ele faz essa pausa. And he begins to think about this. E ele começa a pensar a respeito disso. But then he says when I acknowledge my sin. E ele diz quando eu percebi o meu pecado. My iniquity is no longer hidden. E aí a minha iniquidade não foi mais escondida. When I Exposed to the Lord, quando eu expus ao Senhor, what He's already exposing to me, o que Ele já estava expondo para mim, when I confess my transgression quando to the Lord, quando eu confessei as minhas transgressões ao Senhor, He forgives me, Ele me perdoou, and He takes away this iniquity, e Ele leva para longe essa iniquidade. No longer do I have to live with this great oppression, e eu não preciso mais viver com essa grande opressão. The people of Israel, o povo de Israel, they humbly approached God's presence. Eles aproximaram-se da presença de Deus de forma they humilde. They had an honest admission of their personal sinfulness. Eles tiveram uma admissão honesta da sua do seu pecado pessoal. And from verse 5 to verse 38, e dos versos 5 ao 38, they began to honestly 
acknowledge the greatness of God. Eles começaram a, a reconhecer a grandeza de Deus. I was reading through this this week. Eu estava lendo sobre isso essa semana. And, and I think I talked uh, at one point I, I wrote a little something about how important it is for us to remember. Eu acho que em algum ponto eu escrevi alguma coisa de como é importante nós nos lembrarmos. I know the Bible says things like forgetting the things that lie in the past and pressing on to the future. Uh, eu sei que a Bíblia fala de nós esquecermos as coisas que estão no passado e avançar para o futuro. But if we were supposed to forget everything, why would God have memorial stones placed in places? Se nós fôssemos, se fosse para nós esquecermos tudo, por que que Deus teria pedras memoriais? We're supposed to forget those things that the devil will continually bring, con, con, uh, not conviction, but, but um, condemnation on us. Nós precisamos esquecer aquelas coisas que o diabo traz condenação em nós. But if we have an honest remembrance of history, mas se nós tivermos uma lembrança honesta da história, it will help us so that we don't repeat the things that we've done in the past. Isso vai nos ajudar a não repetir aquelas coisas erradas que nós fizemos no passado. Henry could remember all the horrendous things that she went through during that first birth. A uh, 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 Andrea pode se lembrar de tudo que ela passou durante a sua primeira gravidez. Or she can focus on the grace and the goodness of God to bring forth that birth. Ou ela pode se fo focar na graça e na grandeza de Deus que fez com que o milagre acontecesse no nascimento. And, and while the children of Israel are rehearsing something here, então quando os filhos de Israel estavam se recordando de algo, aqui, coming to God with an honest confession of their guilt, eles vieram a Deus com uma confissão honesta do seu pecado. They're doing so in a humble way. E eles vieram humildemente. But they begin to acknowledge His greatness. E eles começaram a reconhecer a sua grandeza. Let me just share with you some of these points. E deixa eu compartilhar com você alguns desses pontos. In verse 5 and 6, they talk about his superb creation of the universe. Nos versos 5 e 6 eles falam sobre a sua grandeza na sua criação. He is the creator of all things. Ele é o criador de todas as coisas. In verse 7 and 8, they begin to look at the sovereign calling of Abraham. Nos versos 7 e 8 ele fala sobre o chamado supremo na vida de Abraão. And in verse 9 to 12 the supernatural conquest over Egypt. Nos versos 9 a 12 ele fala sobre a conquista sobre o Egito. In verse 13 to 18 they rehearse the scriptural commands that came from Mount Sinai. Eles nos versos 13 ao 18 ele fala sobre os mandamentos que vieram no Monte Sinai. In verse 19 to 25 they they rehearse God's satisfying covenant. Eles falam nos versos é, 19 ao 25 sobre a a, a, a a aliança com Deus. At verse 26 to 28, they speak of God's steadfast compassion. E nos versos 26 ao 28 eles falam sobre a compaixão, é, gran, grande compaixão de Deus. I don't know if you notice, I got a SC here all the time. Eu não sei se você. I don't know if that translates. But... Yeah. SC. <laughs> What were they, they thinking about God's greatness, His superb creation? His sovereign calling, his supernatural conquests, his scriptural commands that he gave them, the satisfying covenant that they were a part of, and his steadfast compassion in their lives. Eles falam sobre a sua su suprema criação, sobre o seu su é, é, chamado sobre de Abraão, fala sobre as suas é, conquistas sobrenatural do Egito, fala sobre os seus comandos ou seus mandamentos nas escrituras, fala sobre a sua a aliança que é satisfatória e falam sobre a sua compaixão paciente. Did a good job there. Thank you. Oh, you see how my memory is. <laughs> Praise the Lord. Uh, let me pause for a moment. I, I want to thank Andrew because the worship service was not what they planned this morning. They had to readjust it to be able to uh, lead us this morning. Eu quero fazer uma pausa e agradecer o Andrew, Andrew porque o, o louvor não era nada disso que foi feito aqui. Nós tivemos que ele teve que rearranjar tudo e nós não ensaiamos, mas nós cantamos para adorar a Deus. And I want to especially thank the young men who came to support our worship team today. E eu quero agradecer especialmente aos jovens que vieram para dar suporte ao nosso uh, grupo de louvor. You're one of the young men. Amen. <laughs> Praise the Lord. Robert, você é um dos young men. <laughs> well, he's going to be young. He's the same age as me. They, they, of course. That's right. <laughs> so, so God, as they're confessing, they're also observing the greatness of God. Don't we have to observe the greatness of God? Conforme eles estão confessando, eles observam a grandeza de Deus. Nós não temos que observar a grandeza de Deus. When, when you rehearse this, though. 
Quando nós lembramos disso. You look at a summary of the things they're confessing. Você vê um sumário das coisas que eles estão confessando. This is the children of Israel. This is not you now. Eles são, esses são os filhos de Israel, não é você. Let me tell you some of the things they were confessing about. Deixa eu dizer algumas coisas que eles estavam confessando. They were admitting to being blasphemous. Eles estavam é, admitindo que eles blasfemaram. They were admitting to being stubborn. Eles admitiram que eram teimosos. They admitted to being arrogant. Eles admitiram que eram arrogantes. For not listening to the scriptures. Por não ouvirem as escrituras. For having stiff necks. Por serem uh, pescoço de porco, pescoço duro. For closing their eyes to things. Para fe por fechar os seus olhos. For para não being ver. disobedient and rebellious. Por serem desobedientes e rebeldes. They were confessing scorning the law. Eles é, confessaram terem é, é, tirado sarro da lei. They were refusing to pay attention to the law and the ordinances of God. Eles se recusaram a prestar atenção na lei e as ordenanças de They Deus. They confessed refusing to serve God. Eles confessaram que não serviam a Deus. They were confessing refusing to repent before him. Eles confessaram se recusar a se arrepender diante dele. There's no charades here. Não há nenhum tipo de disfarce. There's no aqui. mask that they're wearing. Não há máscara aqui. Their sin is exposed. O pecado está exposto. And what they're doing is they're begging God to forgive them. E o que eles estão fazendo é implorando a Deus para que perdoe-lhes os pecados. And to pour out His grace and mercy in their lives. E para lives. que eles derramem, despejem a sua graça sobre eles. Confession. Confissão is an awareness of personal corruption and guilt. É uma uma forma de reconhecer a sua uh, culpa pessoal. The average Christian. Uh, os cristãos médios which i know you are above average que eu acredito que você está acima but da the average christian os cristãos os cristãos médios is in need of revival uh, vem uma necessidade de reavivamento because they have lived with so much sin porque eles têm vivido diante de tanto pecado as much sin as their conscience can allow uh, o tanto que a sua consciência pode uh, conceber dare i say we We sugarcoat our selfishness. Nós passamos melzinho no nosso egoísmo. We rationalize our rebellion. Nós racionalizamos a nossa rebelião. And we excuse our failure. E nós damos desculpas para as nossas to falhas. Execute obedience to God. Para executar a obediência a Deus. What we do is this. O que nós fazemos é isso. We manage our sin, we do not confess our sin. Nós administramos o nosso pecado. And nós não confessamos o nosso we pecado. We have forgotten. Nós esquecemos. How heartbreaking. Como é quebran um coração quebrantado. And how grievous sin in the life of the believer is to our heavenly Father. Como o pecado traz um coração quebranta o coração e como ele nos traz tristezas diante do, do nosso Pai. I read about this school. Eu li a respeito da escola. Those, those of you that do genitorial work will appreciate this. Sorry. Those that do genitorial work. Aqueles que fazem trabalho de um, Genitorial work. Uh, Genitorial. Um, Good. Okay, they know. They got it. Aqueles que fa que fazem tra tu tu like tutor. They, they clean the school and. Sim. Oh, okay. Yeah. Aqueles que fazem limpeza na escola. Oh. But I heard about this one school. Mas eu ouvi a respeito dessa escola. That the the girls must have all had lipstick. Uh, todas as garotas tinham uh, batom. And they were all trying out their lipstick. E todos eles estavam uh, testando seus batons. But they would kiss the mirror that was in the ladies' room. E eles está elas estavam beijando o espelho que estava no banheiro e da mulher. E aquela pessoa que limpava estava tendo problema porque todo dia aquele vidro estava todo cheio de beijo. So he told the janitor to come with him, the principal did, because he thought he had an idea how to solve this problem. E eles chamaram, chamaram então o diretor e, vi, e veio para é, tentar sanar esse problema. So he gathered the girls into the restroom. E eles chamaram as garotas dentro do, do banheiro. And he began to explain how difficult a job this was for the janitor who had to keep cleaning these mirrors. E ele começou a explicar como que era difícil para aquela pessoa da limpeza limpar
limpar todo dia aquele vidro beijado de batom. And then he asked the janitor to demonstrate how to clean the mirrors. E ele então mostrou, pediu ao, ao, à pessoa que limpava para mostrar como que limpava os vidros. So he took a long brush. Então ele pegou uma escova longa. Dunked it into the toilet. Meteu dentro do, 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 do toilet. And then he cleaned the mirror. E ele limpou o vidro. There I say that the kissing the mirror got stopped. So, eu posso dizer então que eles pararam de beijar o vidro, o espelho. Easy. Easy. Confession, confissão. It's a fresh realization. É uma realização that sin is corruption and filth. É um, um entendimento de que o pecado é um, um corrompimento. And you begin to shake e você começa a tremer. About thinking what you've been kissing. E você começa a pensar naquele, naquilo que você tem beijado. And justification e justificação stops in your life. A, é, para na sua vida. <risos> Instead, e aí, we mourn. Ao contrário disso, nós nos entristecemos. We lament. Nós lamentamos. We plead to be rescued from sins allurements. Nós pedimos para que sejamos resgatados do pecado. Because it doesn't look appealing to do that anymore. Porque não parece muito uh, atraente fazer mais aquilo. Confession is also a reminder. Confissão of... é também uma lembrança. Of God's character and His grace. Do caráter e da graça de Deus. Let, let me just read a few verses here. Vamos ler alguns versos aqui. It says in the second part of verse 17, "You are God, ready to pardon. You are gracious and merciful." We just use those words. Okay. Porém, tu, ó Deus, perdoador. Clemente e misericordioso. Again in verse 8, I mean 28. 28. It says, many times you delivered them according to your mercies. Last part of the verse. Sim. Uh, muitas vezes a tua misericórdia os livraste. In verse 30, it says, yet for many years you had patience with them. Hmm. Ele diz que por muitos anos teve paciência por eles, a benignidade, estendeste a tua benignidade sobre eles por muitos anos. In the latter part of verse 33, it says, For you have dealt faithfully, but we have done wickedly. Porque tu fielmente te houveste, nós impiamente nos houvemos. As they were rehearsing the things that they had done, conforme eles se lembravam das coisas que eles haviam feito, they were also reminded of God's goodness. Grace and His mercy. Eles também se lembravam da grande graça They e misericórdia were reminded de Deus. of God's faithfulness in Eles their se lembravam lives. Da, da fidelidade de Deus em suas, em suas and vidas. anyone that's in tune with God, e qualquer um que esteja em contato com Deus, is oftentimes overwhelmed by their own guilt. É muitas vezes é, é, é surpreendido pela sua própria culpa. But at the same time, they recognize God's amazing grace. E ao mesmo tempo eles reconhecem a, a maravilhosa graça de Deus. Uh, today, people want to talk about God's grace. Hoje as pessoas querem falar sobre a graça de Deus. But they don't want to talk about His mercy in our lives. Mas eles não querem falar sobre a sua misericórdia em nossas vidas. It's only when we begin to confess who we really are. É somente quando nós começamos a confessar quem nós somos. That we can experience the grace and the mercy of God. É que nós podemos é, experimentar a graça de It's Deus. It's only vidas. when we have a true confession. É somente quando nós temos uma confissão that verdadeira. That we can begin to live with revival in our lives. É que nós podemos viver com um reavivamento na nossa vida. And this confession will lead us to greater things. E a confissão nos levará a grandes coisas. It leads us to greater commitment. Nos levará a maiores compromissos. Leads establishing God's covenant in our lives. Vai nos levar a ter a, a vontade ou a, a estabelecer a vontade de Deus em nossa vida. The question we have to ask today. A questão que nós temos que perguntar hoje. Are what mask do we need to remove? Qual é a máscara que nós precisamos remover? We can't play charade. Nós não podemos jogar esse jogo de disfarces. And expect to experience the cleansing power of God in our lives. E esperar que o poder limpador de Deus venha sobre as nossas vidas. It's only when we come clean. 
Só tem um jeito de nós nos tornarmos limpos. That we can experience his cleansing power in our lives. Para que nós experimentemos o poder limpador dele na nossa vida. is good. Deus é bom. He is great. Ele é grande. And he wants us to humbly come before him. E nós e ele quer que nós venhamos humildemente diante dele. And to acknowledge the things that he's exposed in our lives. E para que nós reconheçamos as coisas que ele expõe na nossa vida. As we continue to remind each other of his great character and his grace. Conforme nós continuamos a lembrar cada um sobre a sua o seu grande caráter e graça. When we came to Christ in salvation. Quando nós conhecemos a Cristo em salva, na salvação. So with an understanding that he's given, that he's forgiven our sins. Nós entendemos que ele perdoou os nossos pecados. We continue our life as Christians. Nós continuamos as nossas vidas como cristãos. Building on that same foundation. Uh, construindo naquela mesma fundação. And we confess e when those things in our lives are not right. Quando as coisas na nossa vida não estão certas. I want you today. Eu quero que você hoje. To not leave here managing your sin. Não saia daqui hoje administrando o seu pecado. I want you to confess your sin. Eu quero que você confesse o seu pecado. Because managing your sin leads you to a life feeling of guilt. Uh, porque administrar o seu pecado vai te levar a uma vida cheia you de culpa. You live a life where, like the man said, my, my bones are all. Hurting. É, vai ter uma vida como o salmista diz o no, o meu, os meus My ossos estão doentes a minha vitalidade já se foi But if you confess your sins, mas se você confessar os seus pecados he is just ele é justo and able ele é fiel to relieve us of that para nos perdoar os pecados and that we can walk in humble walk with him again. e nós podemos caminhar em humildade com ele novamente Father, we come before you today, and we ask you Lord As you searched our hearts, may we open up to you. May we reveal to you that which you already see. And that the guilt and the shame of anything that we've done in disobedience to you, Lord. Oh God, we confess. And we ask you, Lord, fill us fresh again with the power of your Spirit in our lives that we might live with great vitality, great life, knowing all that you have for us, oh God. Oh Lord, and we just run to be together in your house, with your people, in your presence, for there's where all your glory is. And we thank you, Lord, for the cleansing power that comes through confession. Lord, help us be in our right mind so that we will respond to you. We ask this in Jesus' name. Amen. 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 God bless you. Amen.